，您好，您好，啊，我找一下翻译部的苏主任。呃，你是？我是九通派来的临时翻译谢小秋。啊，对对对，他跟我说过。哎，麻烦你在这儿登记一下。啊，好。嗯嗯。啊，这边请。哎，好的。王总，早上好。你们看，这就是上海分部啊！啊，来来来，里面请。哎，我想请问一下，刚才那位是谁啊？他是我们的大 boss。等一下啊，你就是给他做翻译。哦，这个笑了。翻译部呢，从这边上去，走到底就是了。不行啊，不能这么久进去，他会认出我的。哎，我想请问一下，这个附近有没有理发店啊什么的？有啊，出了门左转。哦，好，谢谢啊，我有点事，马上回来，一会儿就好。好，好。小姐，剪发烫发。那个，你这里可不可以代课化妆啊？可以啊。哦，那可不可以把我画的完全不像我？到底是像你还是不像你啊？哎，不像我啦。啊？那像谁啊？像谁都可以，但是不能太难看。现在还有七分钟，哦、不过我说完这句话的时候，你还有六分半。啊。小姐，你有眼镜吗？嗯，小姐，嗯，你有眼镜吗？哦，我平时戴隐形眼镜，不过包里有备用的。哦，那你戴上它吧。哎、哦嗯，怎么样 ？OK，OK，、okay. okay. <笑>谢谢啊，嗯，感谢。<笑>等一下。我还需要加颗痣，啊？嗯。喂，等一下。啊。你怎么换造型了？啊，这你都认得出来？你的衣服没变呢。啊。不要太好奇哦，好奇害死猫。害死猫。哎，对了对了，昨天字典要谢谢你，今天太忙了，要不然我一定要请你吃饭的。拜拜。不客气。哎，对了对了，我要麻烦你一件事情。一会儿你要看见我呢，能不能假装不认识我？为什么？难道你是商业间谍？哎呦，不是，我是害怕你老板认出我来。跟这种人一起工作，听得多吧？差不多。我呀是来这里做临时翻译的，他要是认出我，一定会找我茬，弄不好我还要惨遭潜规则。嗯，这个有可能。啊，都被潜过了。不是男的耶。哎呦，你别以为现在男的就安全，有些人啊，他是男女同吃的。嗯。那好，我好奇的问一个问题。为什么他认出你，你就害怕？我认得出你，你就不害怕？我跟他有什么差别啊？<笑>这搞笑哎！我为什么要害怕一个心地善良、乐于助人的司机啊？<笑>太搞笑了！司机。
哎，哎，看完会了，看完了。你请了一个新翻译。嗯，临时的。哎，我觉得他很面熟哎。水兵怎么样？反应还挺快的，没怎么出错。刚开始不是很顺，之后就很顺了。哦，他那个香水啊，哇，把我给熏死了。啊，对了，那个。图纸帮我改一下好不好？这通风口呢，可不可以改其他位置、啊？通风口只能在这个位置，你不能换在这边吗？在这边？嗯，你想增加空气污染吗？哎呀，你这个人啊，就是特别不好商量。我签的东西我要负责，好吧，那就这样吧，签吧。你好。哎，你有没有发现这家餐厅的饭真的很不错哎？你看这个鱼啊、虾啊什么的都好新鲜，好新鲜哦。哎，你就吃这么一点啊？啊，我不想了。哇塞，你不要告诉我你也减肥吧？我跟你说，人每天呢都得吃一个鸡蛋，这样才能保证足够的营养。你看，你看这个鸡蛋，哇塞，这个鸡蛋好可爱哦。哇，好好吃，我真的好好吃哦。对了，我带你去那边拿，一会儿就没有了。走走走,走、呃，我不吃，走啦。我真的不用了。嗯、我等一下，我不能让大 boss 认出我，拜托拜托。季轩、啊，帮我拿一碗汤好不好？我哪一种啊？蔬菜的。是不传来消息，目前为止，王继川开了四个，四个，四个，嗯，一个司机，一个主任，一个会计，一个二室的建筑师，建筑师他也开啊，建筑师也开啊，说是没有遵守 dress code， dress code， 这个我不用担心，我的 dress code 何止是遵守，简直是全方位超标。不过话说回来。小付师傅最可怜了。听说去年他老婆生了一对龙凤胎，觉得他收入不错，就把工作辞了，在家照看孩子。这下可好了，一家人啊，别提有多可怜了。嗯，请问这封信哪里可以买到鲜奶？哎，还有没有别的动向啊？最新消息，大 boss 下一个目标就是你们翻译，你们就等着被裁员吧。哦，你怎么知道的？我是谁呀、啊？我可是我们公司的前台秘书，我们公司的门面，有什么事情能逃过我的耳朵？我听说啊，王继川说，翻译部的存在完全没有必要，所以呢，他打算在外面找一个翻译公司，全部外包。啊，外包？哎呀，这怎么办啊？哇！喂，全哥，上次你说的那个职务还在吗？哎，先别留给别人，我有意。好，晚上见。明明，你也太不仗义了吧！大难临头想各自飞啊？你就这么撇下我们不管了？你可是翻译部的主任，太过分了！年终大会的时候，你向张总要那个奖金的时候，哇，那可是斑马的脑袋，头头是道啊！就是。这一回，主任大人，你好歹也在王继川面前替咱们好好说一说嘛！你们搞搞清楚好不好？这是王继川呐、啊，又不是他弟弟。我才不往枪口上撞呢，把他搞火了，连 package 都没了。嗯，虽然坏人衣食如杀人父母，不过大家不必惊慌，办法总是有的。什么办法？季川长得还挺帅的，不知道他是不是还单身啊？要不大家试试用美人计，派我去，搞不好还能扭转局面呢。<笑>相信我。千万不要被他的外表迷惑，想要吃到他手里的蛋糕，你就得游过太平洋。告诉你，一
这人超级听话，超级挑剔，超级 bossy。跟他在一起，你只会痛不欲生。不会吧、啊？今天我就走楼上碰到他了，看上去也挺斯文的呀，并不像你们说的那样。啊、小天，你知道王继川砍价的时候是什么样子吗？好，我就当像你这个朋友了，我给你五折。之前我跟经理谈的都是八折，不然的话这这真的没法做了，这是底线了，真的没法做了。我再让给你百分之十，好不好？不然真的没法谈了。好，我再让给你百分之五。我已经不赚了，我真的是交一朋友。我怎么进的，我怎么给你，好不好？不然我我也有领导，我上面怎么交的呀、啊？王总，你你你这表情到底什么意思啊？再降百分之十啊！你这也太离谱了！我做生意没有碰见过你这样的，这我现在是亏本了。不是，你到底要什么？我要你的血。我只只有油，没有血了。是有天壤之别，其实都不是上流的灯。一个呢，超级能砍价；一个呢，超级能捞项目。一个唱黑脸，一个唱白脸，简直就是黑白双雄。哇，现在的小姑娘年纪轻轻的开始节食了。小秋，可不能这么节食啊！咱们干翻译的可是体力活啊，知道吗？啊，我下次注意。真好啊，从来没看你吃这么多，有点饿。这个你能喝吗？呃，来，你不能暴饮暴食啊，分一点给我。你很面熟，我们见过吗？肯定没有
，而且我还会打给你们的社长，跟他好好说说你的表现如何。不信你试试。你别以为你有几个臭钱就了不起，你就可以侮辱我，你会差遣我。你先道歉，我道什么歉呀？故意破坏他人财物啊！那你还害我丢了工作哎！你拿杀虫剂喷我！哇，你记性真好哦！那你赶紧擦，要是蛋清的隔了夜，把这锡损坏了，到时候啊，有的你赔的。一点都不大度。对你这种嚣张的女人，我从来不客气的。那我去借点工具总可以吧？我正要找你，什么事、啊？我改变主意了。你还是等我离开上海，再上任吧。干嘛？你就专心把你的设计弄好就好了，其他事情交给我，我保证把事情处理得一干二净。OK？ 一干二净？你是指把我的员工开除了一干二净吧？哎，你别忘了哦，在行政上我高你一级，就算我现在还没有上任。我有资格开除他们，没有我的签字，没有任何人可以被开除，哪怕是一个司机。司机呀、啊，你一个叫他姥爷吧哈，一个星期开一次车，这钱太好赚了吧？他当我们 GMF 是干嘛？你有钞票的？我的公司很赚钱，我有我的做法。我知道公司很赚钱，但是你按照我的方法做呢，公司更赚钱。我不想听你的方法。干嘛？ Business is business, all right. Yeah, Sophie. 请你给季川订回处理室的机票。越快越好。喂，希望是明天。喂，你帮我订机票。我要告诉他护照号码。来来来来，我跟他说，跟他说。哎，小飞啊，对啊，那个机票是要订。但是那个名字改一下啊，你把名字改成王立川。喂，喂，喂，你快跟对，跟你们董事长说啊，你说立川后天就启程了。金川，你，啊，好好好，没事了，没事了，没事，哎，没事了，没事。金川，金川，挂了，挂了，挂了。Relax, relax, OK， 我们都是文明人。放手，放手。你只有三个月的时间交接。而且 Lisa 的项目眼看就要开始喽，嗯，我不回去，又不是我要你回去，是爷爷要你回去。I don't care。那，因为我跟爷爷怎么交代、啊、？I don't care。好吧，你的人我一个都不动，那你可以回去，啊？一个都不动，一个都不动，这样差不多。那把你之前开除的。全部要回来！哎呦，不好吧？啊，这手续都办了，我我很没面子啊
，手续的事情你不用担心，有人事部。All it takes is one phone call. 你要记住哦。清除蛋清。哎，我跟你说，别难过，我都知道了。你，你知道什么？你是不是刚丢了工作？没关系，我跟你说，被这种人开除那都不是坏事。俗话说，这叫东方不亮西方亮。俗话又说，这叫枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。不好意思，你刚才说的那几句，我完全没有听懂。什么树上棉花少？你念诗华裔啊？嗯。我的意思是啊，那个黑心总裁跟你说的话，你完全不要放在心上，全都是废话。然后我们这些无产阶级要联合起来，联合起来。联合起来。哎，你的英语是什么水平啊？词汇量应该没有问题，对话怎么样？没问题啊。呃，其实我是在美国读书的。哦。其实来上海之前就是在那边工作。你是美籍华人啊？我是瑞士籍的。呃，我是在瑞士长大的。哦。来，各位，我叫王立川。你好，我是季小秋。找工作的事情啊，包在我身上，肯定没问题啊。哎，对了，帮我拿一下，谢谢啊。这边呢，明天有个活，是外贸洽谈会，他们要会谈两个小时，车马费加翻译费呢，一共是一千六，我分你八百。本来是我要去的，我看你比我困难，我才把活分给你一半的，这样应该可以给孩子买一个月的牛奶了吧？这个呀是我的电话，我有他们的地址，那。嗯，呃，对不起啊，我想。是误误会了，没关系，千万不要客气。人生呢就没有过不去的坎，我相信你。以后我们俩一起工作，一起搭档，肯定能赚得更多，机会更多。我跟你说，翻译是一门很有前途的职业，我相信你哦，没问题。嗯，呃，等一下，嗯，呃，我其实我我明天不能去，我很忙。啊，那倒也是，刚刚丢掉工作，家里肯定还有很多事情需要安排。不过没关系，嗯，你要有什么事情、有什么需要的话，给我打电话就好了。放心吧，这边还有哥们等着帮助你啊。拜拜。好，再见。哎，对了，这里你比我熟，这个你帮我还一下吧。啊。是个清洁工的，谢谢，拜拜。啊，再见。说话呀，这还用说吗 ？C K 君没来呀、啊。是啊，他都那么长时间没来了，你说咱们要不要帮他想想办法，要个电话什么的？我可没你想的那么八卦，这种事儿怎么能问呢？女人上门，男人就跑。外力邪术。嗯。喂，肖社长。哦，没关系的，翻译费等我哪天空了再去找你拿好了。吃饭啊，不用客气啦，以后我还得请您多帮忙呢。那好，我们周一见。嗯，拜拜。哎，小秋，你真能到处挣钱。我们不是一个学校毕业的吗？我还是你师哥，其实我也不是很忙的。哎，要不，哎，小小秋，你这
<sighs> Jesus. 吓我一跳。凌晨三点了，该睡觉了。嗯，马上就好。哎，你看看你的房子，看看你的环境，啊？我的房子怎么了？生活一点变化都没有。我不需要变化。你知道时间是怎么产生的吗？嗯，在大爆炸发生的时候呢，一切都产生了改变，这世界的每一分每一秒跟以前完全不同了，于是时间就产生了。但是如果有一天，所有的变化都停止了，过去、现在、将来都没有什么不同的话。这就是时间的终点，宇宙的终点。没有变化，就是死亡。这关我什么事 ？Get alive, man！ 喂，你在干嘛？你也不是凌晨三点才回家。我是玩到凌晨三点 ，OK？ 你看。想起来了，你你想来，欢迎欢迎啊！那好，那我下午在九三三路汽车站终点等你吧，不见不散。嗯，拜拜。哎，你下午不是还有翻译吗？我找一个搭档啊。谁啊？是一个刚被裁员的外企司机。司机？谢小秋，拜托你靠谱一点行吗？哎呦，他不是一般的司机。他在美国读书，还在那边工作过，口语超好，词汇量也超大的。那他连一个司机的工作都保不住。外企嘛，有时候就是会浪费人才。好了，相信我，没问题的。小付，哎，这个公车要怎么坐？要多少钱？一次两块钱，上车投币就好了。哦，你有零钱吗？啊，没有，可以借一些吗？好，等着。王总，公车太急，还是我送您去吧。啊，不用了，你先回去吧。如果我需要你，我会打给你的。还是我送您去吧。真的不用，放心。哦。九三三。你确定你知道位置吗？肯定没错，应该就是在这个附近了。可是这附近我们走了好几遍了。是啊，你放心吧，上来的路我很熟的。啊，对了，请你看这个。这个呢是我画的地图，我凡是经过的地方，我都按照自己画的上面啦。这个就是我们要去的地方。这是你画的地图。为什么我有点看不懂？你这个
星星，还有这个箭头是在哪里、啊？这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在没有画出来。陈美娟介绍过来的翻译。哎呦，你们终于来了！我还以为你们堵车呢。我是总经理助理李欣。你好。相信陈美娟已经和你们说了，我们公司要从意大利进口一批材料。现在他们来了三个人，准备和我们谈判呢。啊，他们带了翻译啊？他们都懂英文啊。小秋，小秋，师姐。啊，会议还有五分钟就要开始了，你们好好准备一下啊，好好准备啊。哎，糟了糟了，我刚见的三个老外了，他们的英语我完全听不懂啊。怎么会？上次人家说印度英语，你都听懂了。问了半天才知道，他们三个人当中，一个是法国人，一个是德国人，一个是意大利人。他们三个都通的是意大利语，英语就会那么一点点，而且口音很重。我跟他们沟通了半天，不是他们听不懂，就是我听不懂，而且还说我的英语有问题。啊，早知道当初我就不来了。那现在怎么办啊？我们俩的二外都是日语哎。哎，对了对了，立川，你不是瑞士人吗？瑞士应该会四种官方语言的，你至少会一种吧？我会三种，德、法、意。天才呀、啊，天使啊，天意呀、啊！那你快去吧，我还有别的事情要处理啊，拜拜。好。<笑>那个，今天谢谢你啊！要是没你的话，肯定死定了。不客气。这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语。而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？我告诉你们，像你们这样的大学生都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊！你别走，李助理，你们也是一个很正规的公司，请遵守信用好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还工作呢。这是我劳务所得，你们给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。这个钱呀、啊，你都拿着吧。你要养家，生活也比我困难。再说刚才你为了帮我，还跟别人打架。<笑>我没有想到翻译还是一个高危的职业。哎，对了，你没事吧？啊，没事。嗯，要么我们到前面坐一下吧。嗯，好。嗯。
。不要啦，说了给你的。哎哎，你的手破了，啊，没关系，我有创口贴。哎，我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤。你呢，要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？很不很？有没有？啪，啪，怎么样？肯定有了吧？嗯，<笑>我就说嘛，你都怕到笑了。<笑>来，贴上。好了，谢谢。没事了。你知道吗？一个人皱一下眉头，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。是吗？啊，对了，跟你说件事情啊，晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了。那是我喝咖啡的时间。喝咖啡哦，你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，有没有搞错？我真的不想去。走吧，今天你帮了我，我请你吃饭。走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦。不知道这边能不能叫得到出租车？哈哈哈，出租车？哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公汽车站就在那边。走啦。要站很久的，快来扶座。真的没关系，你坐吧。Ladies first、嗯。没想到你还挺绅士的。我在争分夺秒的背单词啊。新鲜的。对了，我记得这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊。哎，贵不贵啊？不贵。那就好。谢谢。嗯，你点吧。你喜欢吃什么？哎，你点你点，我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多，一个菜就好。嗯。那你喜欢吃什么口味的？<笑>我都说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。麻烦你帮我点青菜，我喜欢吃牛肉。啊，好的。嗯，这里牛肉好好吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻译吧，我肚子都特别饿，我都想大吃一顿。<笑>
。哎，你别光吃凉菜、啊，来点硬货。来，这个牛肉可好吃了。来来来。在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎世。苏黎世。哦，好远呢、哦。好饱、哦。吃饱了吧？可以上甜点了吗？哼哼哼，还上甜点？两位，你们的甜点啊，真的有啊？写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了，小数点打错了。啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。不用，来，谢谢，谢谢。哎，你怎么点这么贵的菜啊？难不成我今天白干了，不抓赔了？对不起啊，我刚。只光顾了点菜，没有看到价钱。哎呦，我跟你说，这个嘴就是无底洞，你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃上小赌。啊！我终于知道你为什么被开除。在这里上车，晚上我还要去打工。你还要打工？嗯。你这么需要钱？因为我自己一个人在外地啊，然后赚点钱以防万一嘛。再说我弟弟马上要上大学了，我得给他赚点学费。今天真的要谢谢你啊！<笑>你还是拿着吧，本来就是你的工作，我只是过来帮忙一下，顺便学习一点。这是你劳有所得，再说你还要养家啊！这个钱我们俩一人一半，这样很公平，谁都不难受。你真的要算得这么清？你要说算得清，我还应该把饭钱给你嘞。那好吧。我跟你说，临时翻译这个职业的收入呢，很不稳定的，所以啊，你还要继续努力，不要觉得八百块钱拿到手就很多了，全世界的无产阶级啊，要联合起来。<笑>哎，车来了，不跟你说啦，拜拜，拜拜。喂，小付，你过来接我一下吧。先生，一共六十八块。啊，好，谢谢。小姐，你的咖啡好了，不好意思啊，让你久等了，二十块，谢谢。哎，你男朋友等了你两个小时了，哇，等太好了，真的吗？加油加油！到底怎么了？你赶紧闻啊，今天笑的嘴都快裂了。真的？为什么？跟你说了，别八卦。C K 君来了，小姐，你头发好漂亮啊，哪里剪的？哎，等一下，找你钱
，谢谢啊。哎呀，你的头发真的好漂亮啊，真的。咖啡喝完了，要不要给他送过去啊？啊？哎，你的咖啡。他今天喝的是中杯的普通咖啡，你送过去。拿好找见。好，嗯。先生，你的咖啡。啊！对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起 ，I'm terribly sorry。哎，对不起，他。没事没事没事。怎么了怎么了？你爸？哎，怎么搞的？对不起对不起，我不是故意的。你故意的还了得？你们俩快去拿纸巾擦干净，快点！我气死了，快点快点啊！先生，对不起。行，他是新来的，难免笨手笨脚的。这样，你把刚洗衣服的那个单子给我，我给你报销。没有了，是我刚才不小心碰到他。那您这个电脑？电脑没事。那我帮您倒杯新咖啡啊。哦，不用了，谢谢。我正好要走。不坐会儿了。谢谢。一会儿，一会儿。对不起哦。真的是对不起啊，不过谢谢你帮我说话。没关系，你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候我把钱给你好了。钱？嗯，嗯，修电脑的钱。哦，不用了。你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了，是吧？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐。我觉得看起来像职业杀手。你要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心了。哎哎哎，我我来说他啊。谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。听不听有你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 CK 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，那倒也是。嗯，是什么事啊？呃，对不起。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质、做派，当然你可能看不懂了，你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那还真说不准。说的也蛮有道理的，呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，汪总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。谢谢。都一岁了，嗯，这么快。那。这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。王总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上要我失去了工作
，我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满。不介意吧？不介意，不介意，王总，您放心，我一定努力工作。嗯，那您先忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。哎，王总。那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那，连个欠款合同，一个欠条都不打。你也知道 Frank 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 Frank 是相当讲信用的。Lisa 不是 Frank， 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且，弗兰克过世以后，方氏里面都快打起来了。谁知道丽萨能坐这个位子坐几天呢？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒丽萨的。所以我没找丽萨呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯 ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢、哎？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了。他说。叫我直接去找 Lisa。Lisa， 她来中国了。刚到，她是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找她。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？你少来了你。对付他，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。你好，欢迎光临。你好，我想问一下，这个电脑多少钱啊？两万块钱。两万？因为它的配置比较高，性价比也是不错的。啊，我。打个比方啊，如果他这个电脑进水了，修的话要多少钱啊？你是说主板？就是键盘那一块。这个要看具体情况，怎么说也要两千块。两千块？这两千块不一定修得好，还得看实际情况的。啊，谢谢啊。哎。哎，这两千多活又白干了。喂。肖社长，很抱歉，这几天忙昏头了。先是两个旅行团，又是一个洽谈会，一分钟的空都挤不出来。哦，这是你的酬劳，两千四百块，收好。谢谢。下次呢，你把银行卡号给我，我直接打钱比较方便嘛。社长，您看你都已经给我酬劳了，还要带我来这么好的餐厅，真的是让你破费了。没事的，多吃一点。哎，怎么样？去 GMF 工作，感觉如何？挺好的啊。GMF 和九通是合作单位吗？啊，不是，我们只是个案合作，本来有机会长期合作的，都约好了今天要开会讨论细节，结果昨天一通电话就取消了。哦。所以我看，还是再等一段时间吧。嗯。你快毕业了吧？嗯，还有一年。开始找工作了吗？还没有。要早点设定目标啊。哎，怎么样？有没有兴趣到九通来工作？啊，我我是啊，不勉强，只是问一下而已。我是准备考研了。考研？嗯。考研也挺好的，干我们这行的专业水准呢，当然是越硬越好。我们两个保持联系，我们九通就特别需要像你这样的兼职翻译。只要您召唤，我铁定来。嗯。嗯。是吧？嗯。哎。你的学习成绩一定很好吧？我看简历上你拿过红宇基金
我都是靠那个交学费的。啊，当年我跟你一样，外地大学生，家里没钱，也没有能帮上忙的亲戚，一切只能靠自己。师兄，你是在痛陈革命家时吗？那你现在已经成功啦，你还开了自己的公司。成功？这在上海叫不成功好不好？这只是刚刚起步。刚来上海的时候呢，我还只是一个原生态的小男生。原生态，单纯、本色、天真、清新，四处惹白眼，老是跌跟头。<笑>当年你肯定受了很多苦，不过现在多好，你已经茁壮成长啦。<笑>你也会的。嗯，来，快吃。嗯，嗯，好好吃哦。多吃点。那箱红酒啊，都给老刘，赶紧送去吧。他喝了红酒啊，这事儿就办成了。太好了！哎，季川、立川，好久不见了。是啊，是啊。Richard 好吗？呃，爷爷非常好。青岛会展中心，你们开始考虑了吧？我在飞机上啊，把资料仔细的又研究了一下。我觉得温哥华和墨尔本的会展中心是我们最好的参考。他们对环保的标准，还有对海景的利用、建材上的革新，这些啊，都是我们期待你们去超越的。嗯，还有就是隔音非常重要，我需要你们去找到最先进的隔音技术。我们可能在东边搞新品推荐，西边搞摇滚歌会，当中呢有可能是会谈讲演。所以你们要做到完全隔音，互不干扰。还有啊，季川，嗯，先坐。啊，你呀、啊、就不要给我那些讨厌的地毯、窗帘。啊，不是，不要用那些后现代理论来说服我。我不需要别人告诉我什么好看，我说不好看就是不好看。是。立川，你是总设计师。不会在上海遥控吧？啊啊，是这样的，那个现场我们已经勘察过了，那里环境比较乱，利川现在身体情况呢不适合在那边久留。呃，可是你们知道，方式对项目质量要求很严格的。利川啊，我觉得你还是要坐镇青岛，严格把关。我明天就去青岛，会在那里待四个月。好，喝点咖啡。Jack 说你没有事找我。啊，对，呃，是这样的啊，那个现在在施工的那个丽水河小区啊，我们 GMF 已经帮方式先垫了两千万的这个材料费和头期款。夫人上次您说过的，这个年底可以把账结清的。是，有问题吗？年底结清没有问题。我只是想说，可以有个什么合同了，或者是可以保证一下比较好。当年 Frank 跟你爷爷谈生意，从来都是口头协议，是个 hands on 的 deal。怎么到我们要改规矩了？方是哪一次说话不算数啊？这这倒是没有啊，没有。你知道啊，我们发展商这个行业啊，是非常有风险的。我们的运作就是基于 other people's money， 我们花的就是别人的钱。如果你们的钱不想先让我花。那市面上的设计公司不止你们一家、啊，你们兄弟两个的设计费，比美国的 Gast 公司还要高啊！我从来没给你们讨价还价过，没有。所以这事有了默契了，就说到这儿吧。啊，呃呃呃，啊夫人，那个那个，呃，立川好像有什么东西要补充的是吧？啊，立川，哎，夫人，我们对你无比信任。这一点你不用担心，我们也不是不肯垫钱，我们只是想要一个凭证。凭证？你什么意思？万一呃，你哪天出门过马路，不小心被车撞，没人知道，方式来建子 GMF 两千多万。
没有那么严重的，对不对？李川，反正年底都会到了啊。对，那还有好几个月呢。那利息怎么算呢？什么年代了？还在那边口头协议 ，shake hands。我看他啊，是存心想赖账。我们说到这样子，就不要再讲下去了。我们有五个项目在他手上，万一他生气了，退股，哎，我们麻烦可多了。你知道麻烦？那你刚才还诅咒人家。我看呢，在关键的时刻，你比我还能得罪人。早知道不带你去了，我本来就不想去的，是你硬要我去。再说，跟 Lisa 沟通，就像兜圈子一样，没什么用。嗯、爷爷，嗯，上海分部那么缺钱吗？哦，我们没有缺钱。这是你哥哥出的馊主意吧？让他接电话。嗯。嗯。我。喂，是你让李川去找 Lisa 要钱的是吧？呃，是那个，是我、哦。爷爷，不是季川做的事，我们没有去要钱。我跟你说过多少次了，不要去得罪那些开发商。开发商要是打个喷嚏，那建筑商就会得肺炎的。你懂不懂？好了，这个事情过去了，大人不计小人过。我也跟 Lisa 都说过了。你什么时候回来？啊，爷爷，我还要去一趟青岛。你知道 Lisa 那个会展中心马上要开始了，工地上太乱了。你别去，还是去好了，不然 Lisa 不放心。哎，这就奇怪了。我对你的健康那么上心，你都不在乎，怎么一个 Lisa 的会展中心，你这么在乎呀？我告诉你，你在我的心里，你的健康是最重要的。赶紧回来，赶紧回来。好，我一定尽快。嗯。再见，爷爷。你可不可以在洗手间刷牙？人长得太帅了，对着镜子刷牙老爱分神。哎，你看啊，这事情只有是你说的，爷爷就不追究。要是我的话，早就把我骂死了。哎，你是董事长的接班人，不帮你骂谁啊？这个丽萨凤啊。真难搞，比当年那个 Frank 还难搞。我倒是觉得 Lisa 会给钱。哦，他会急于证明他的话，跟 Frank 同样有效。喂。Jack， 哦、oh, ，好啊，好好好好，啊，谢谢啊，谢谢，我们胜利了，前星期五到账。<笑>嗯去等我，我马上就过来。啊？哦，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。啊，不用找了。哇哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊！那叫高贵。来着。干嘛呀？怕你太激动了，流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会
，让你把咖啡泼到他身上。我跟你说，最好是在裤子的这个位置。你可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。哎呀，好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我，我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK。他说的 OK，O、okay, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。赌一块钱，一块钱有什么好赌的？我赌一块五。嗯静文，有件事吧，我想跟你说一下。什么事儿？就是你说那个 CK 君，其实我认识。他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能，你看他跟你说的。完全不一样，真的啦！因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯，也许忘带了。谢小秋，你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿。十个亿？不可能！我之前都给他找过好几次工作。他还需要你帮他介绍工作？你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数。三千。哼，他也买得起。三十万。哎，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了，还是他被骗了？我被骗了？不可能啊！那就是他被骗了。难道是三十万买了一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢，钱已经付过了，我请客。谢谢。哎，你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够。啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的，你还是学生。你比我更需要，可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的，而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下，收下。啊，其实我没有那么需要帮助。啊，小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。嗯，什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了，我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了，他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。你的东西，跟我出来！